அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நானூறு வருடங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியா கிழக்கு இந்திய கம்பெனியோட கீழே தான் வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு அதுல பல மன்னர்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க கிழக்கு இந்திய கம்பெனி எதிர்த்து போர் புரிஞ்சிருக்காங்க அதுல பல பேர் வந்து வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க பல பேர் தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க இருந்தாலும் நானூறு வருடங்கள் வந்து அவங்க தொடர்ந்து நம்ம பாரத தேசத்தை ஆண்டுட்டு தான் வந்து போயிருக்காங்க இப்படி தன்னோட வீரமிக்க பல செயல்களை செஞ்சதுல தமிழ் மன்னர்களோட பங்களிப்பு மிக அதிகம் தான் சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா கட்டபொம்மன் பூலித்தேவன் தீரன் சின்னமலை அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா மருது சகோதரர்கள் இப்படி நான் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் பல மன்னர்களை இப்படி குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு சில மன்னர்களை நான் அப்பதான் சொல்லியிருக்கேன் அதுல ஒருத்தர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மருது சகோதரர்கள் இவங்க செஞ்ச ஒரு சில விஷயத்தையும் இவங்களை பார்த்து கிழக்கு இந்திய கம்பெனி எதனால பயந்துச்சுங்கிறதையும் இவர்களோட மரணம் வேற எங்கேயுமே நடக்காது அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரியான மரணத்தை இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னும் கிரேட் ரிவால்ட் எயிட்டீன் பிப்டி ஃபோர் அப்படின்னு நடந்துச்சு இல்லையா அதுல கூட தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க ஆனா இவங்க நடத்திய மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டு போர்ல வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க ஆர்காட்டு நவாபை எதிர்த்து கிழக்கு இந்திய கம்பெனியை எதிர்த்து அதெல்லாம் எப்படிங்கிறத டீட்டெயில்ல அவங்களோட லைஃப் ஹிஸ்டரி எல்லாத்தையுமே நான் வந்து இந்த வீடியோல வந்து சொல்றேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு ஷார்ட்டா வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் மருது சகோதரர்கள் அவங்களோட பர்த்தை வந்து பார்த்துருவோம் அவங்க எங்க பிறந்தாங்கன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவகங்கையில் நரிக்குடிங்கிற ஒரு கிராமத்துல முக்குளம் அப்படிங்கிற ஒரு சிற்றூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பழனியப்பன் அப்படிங்கிறவருக்கு மகனா வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாப்பத்தி எட்டாம் வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய மருது வந்து பிறக்கிறாரு இவரை வெள்ளை மருதுன்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்த ஐந்து ஆண்டு கழிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன மருது வந்து பிறக்கிறாரு இவங்களுடைய அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமநாதபுரத்து மன்னரோட படை தளபதியா வந்து இருக்கிறாரு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க பெரிய மருதுவும் சின்ன மருதுவும் ராவணதபுரத்துல தங்களோட சிறு வயது வாழ்க்கையை வந்து தொடங்குறாங்க அரண்மனையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோலி குண்டு இருக்கும் அந்த கோலி குண்டை வந்து நகர்த்தணும்னா நாலு மல்யுத்த வீரர்கள் இருந்தா மட்டும்தான் அதை நகர்த்தவே முடியும் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா தினமும் ராத்திரி வைக்கிற இடத்தை தாண்டி காலையில பார்க்கும் போது வேற இடத்துல இருக்குது இத வந்து அந்த காவலர்கள் வந்து கவனிக்கிறாங்க கவனிச்சு அந்த மன்னர்கள் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நடக்குது ஒரு கோலி கொண்டு இருக்கிற இடம் இன்னைக்கு இங்க இருக்கு நாளைக்கு வேற ஒரு இடத்துல இருக்கு இது யார் நகர்த்துறாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு மன்னர் சொல்றாரு இன்னைக்கு போய் கவனிங்க யார் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க பிடிச்சிட்டு வாங்க அவங்களுக்கு தக்க தண்டனை வந்து நான் வந்து கொடுக்குறேன்னு சேதுபதி மன்னர் வந்து சொல்றாங்க அப்படி அவங்க ஆட்களும் அன்னைக்கு நைட்டு போய் வந்து போய் பாக்குறாங்க பாக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பாலகர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கோலி குண்டை வந்து நவுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதை பார்த்து அந்த சேவர்கள் சேவகர்கள் என்ன பண்றாங்க அவங்களை பிடித்து கொண்டு போய் மறுநாள் காலையில அந்த மன்னர்கிட்ட போய் ஒப்படைக்கிறாங்க ஒப்படை சொன்ன மன்னருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியம் ஏன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான்கு மல்யுத்த வீரர்கள் ஒன்னு சேர்ந்தா மட்டும்தான் அதை நகர்த்தவே முடியும் ஆனா இந்த ரெண்டு பாலகர்கள் எப்படி நகர்த்துறாங்க சொல்லி ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாரு உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா பழனியப்பன் என்ன பண்றாரு இவங்க வந்து என்னோட பசங்க இவங்களுக்கு ஏதோ தண்டனை கொடுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பதான் இன்னும் ஆச்சரியப்படுறாரு அது ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பாலகர்களை வச்சு எப்படியாவது கிழக்கிந்திய கம்பெனியை வெற்றி பெறலாம் அப்படின்னு சேதுபதி மன்னருக்கு ஒரு யோசனை வருது அதனால என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ராணுவ ட்ரைனிங் சென்டர்ல இந்த மருது சகோதரர்கள் கொண்டு போய் விட்டுருக்காங்க சிறு வயதிலேயே சிறு வயதிலேயே தங்களோட திறமையை வந்து அவங்க வந்து நிரூபிக்கிறாங்க அதாவது வளரி ஈட்டி எய்தல் அதுக்கப்புறமேட்டு வால் வீச்சு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்ல மருது சகோதரர்கள் ரொம்ப திறமையா வந்து போர்பயிற்சியை கத்துக்கிறாங்க அந்த இடத்துல இவங்களோட திறமைய பார்த்த முத்து வடுகநாதர் என்ன பண்றாரு சிவகங்கையாண்ட முத்து வடுகநாதர் என்ன பண்றாரு இவங்கள அங்க சிவகங்கைக்கு கூப்பிட்டுக்கிறாரு சிவகங்கையில அவங்க போனதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு நல்ல பொறுப்பு வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து கொடுத்துட்டாங்க தல படை தளபதியா முத்து வடுகநாதர் ஒரு வேட்டைக்கு வந்து போறாரு வேட்டைக்கு போகும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புலி வந்து அவங்கள தாக்க வந்து நேரிடுது அப்ப புலி தாக்க நேரிடுத பார்த்த பெரிய மருது என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தன் கையில வச்சு இந்த ஈட்டியை கொண்டு அந்த புலி கிட்ட மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் நடத்தி அந்த புலிய கொண்டு அந்த மன்னரை காப்பாத்துறாரு அப்படி நடந்த அந்த சம்பவத்தினால வந்து பாத்தீங்கன்னா மருது சகோதரர்கள் மேல மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதை வந்துச்சு இந்த முத்து வடுகநாதருக்கு இதற்கு அப்புறமேட்டு தான் முத்து வடுகநாதர் மருது சகோதரர்களை இன்னும் நம்ப ஆரம்பிச்சாரு அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆகுதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா காளையார் கோவில்ல முத்து வடுகநாதரை கொள்றதுக்கான ஏற்பாடு ஏற்பாடு எல்லாம் ஆங்கிலேயர்கள் செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க அந்த இடத்துல திடீர்னு போர் நடக்குது அந்த போர்ல முத்து வடுகநாதர் வந்து
பல சயின்ஸை கொண்டு வந்து அந்த போர்ல வந்து அவங்க செலுத்திருக்காங்க என்னன்னு பாத்தீங்களா ஸோ ஈட்டி எழுதுறதுல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டெக்னிக்ஸ் வந்து மருத்துவ சகோதரர்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது என்ன அப்படி ஒரு டெக்னிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈட்டி அவங்க ஈட்டி வந்து எழுதும் போது கிட்டக்க இருக்கவங்களை எழுதுறதுக்கு ஒரு வகையான ஈட்டி தூரத்துல இருக்கவங்களை வந்து கொள்றதுக்கு ஒரு வகையான ஈட்டி அந்த ஈட்டி வந்து காத்துல நகராம இருக்கிறதுக்கான ஒரு ஏரோ டைனாமிக்ஸோட சிஸ்டத்தையும் அவங்க வந்து அப்ப பயன்படுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஈட்டி ஒருத்தரை போய் கொண்டுச்சுன்னா அந்த ஈட்டி வந்து உடஞ்சிரும் அதை திருப்பி பயன்படுத்த முடியாது ஆனா மருது சகோதரர்களோட ஆட்களால மட்டும்தான் அதை திருப்பி வந்து பயன்படுத்த முடியும் இத ஆங்கிலேயர்களால வேற வழி இல்ல ஒன்னும் செய்ய முடியல அதை தாண்டி வளரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல மருந்து சகோதரர்களும் அவங்க ஆட்களும் மிகவும் வல்லமையா இருந்தாங்க இந்த வளரிங்கிறது ஒண்ணும் இல்லங்க கையில ஒரு ஆயுதம் இருக்கும் இப்படி வளைஞ்சு ஒரு ஆயுதம் ஒரு அருவா வளைஞ்சிருந்தா இருக்கும் அதை கையில வச்சுக்கிட்டு வீசி எறிவாங்க வீசி எரிஞ்சோன்னு என்ன ஆகணும் பாத்தீங்கன்னா யாரை தாக்கணுமோ அவரை தாக்கிட்டு திருப்பி வீசி நம்ம ஒரு கையிலேயே வந்துடும் திருப்பி அந்த வளரி இதை பார்த்து தான் இந்த பிரிட்டிஷ்ங்கிறவங்க பயந்தாங்க இந்த வளரி அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்து இப்படி கடும் போர் நல்லது பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்களை ஜெயிச்சு சிவகங்கையை மீட்டு வேல் நாச்சியாரை ராணி ஆக்கிடுறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறமேட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேல் நாச்சியார் அந்த மொத்த அரசு பொறுப்பையும் வந்து மருது சகோதரர்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுறாங்க ஒப்படைச்சு நீங்களே இந்த வந்து பாத்துக்கோங்க சொல்லிடுறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் இனிமே உங்ககிட்ட வந்து சண்டை போடவே முடியாதுரா அப்படின்னு நினைச்சு சிவகங்கை கூட ஒரு நட்பு உறவு மேற்கொண்டுட்டாங்க இந்த கட்டத்துலதான் கேர்னல் வெல்ஸ் அப்படிங்கிறவருக்கும் பெரிய மருதுக்கும் நட்பு உண்டாகுது இந்த கேர்னல் வெல்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மருது சகோதரர்கள்கிட்ட போர் பயிற்சி வந்து கத்துக்கிறாரு அதாவது வளரி வீசுறது ஈட்டி எய்துறதுன்ட்டு பல விஷயங்களை மருது சகோதரர்கள்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறாரு அப்படியே காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய்கிட்டே இருந்துச்சு கட்டபொம்மன் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை தூக்கில போட்டாங்க அவரோட தம்பியான ஊமோதுரை என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சிவகங்கையில சின்ன மருது கிட்ட போய் தஞ்சம் அடைஞ்சிட்டாரு இது பெரிய மருதுக்கு அந்த விஷயம் தெரியாது கேர்னல் வெல்ஸுக்கு அந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய மருதுவை பார்க்க வர்றாரு பார்க்க வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன மருது நேரா வந்து பெரிய மருதுகிட்ட போய் இது மாதிரி சொல்றாங்க இதாவது ஊமைத்துறை வந்து நம்மள்ட்ட தான் இருக்கான் எப்படியாவது அவனை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாரு சரி பெரிய மருதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல கேர்னல் வெல்ஸ் வராரு வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஊமைத்துறையை பத்தி கேர்னல் வெல்ஸ் வந்து விசாரிக்கிறாரு உங்கள்கிட்ட இருக்காருன்ட்டு அதுக்கு பெரிய மருது எங்க கிட்ட வந்து ஊமைத்துறை இல்ல வந்தா நாங்க கண்டிப்பா தகவல் சொல்லி அனுப்புறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க அதுக்கு வந்து கேர்னல் வெல்ஸ் சொல்றாரு உங்ககிட்ட இருந்தாலும் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல சமாதான உடன்படிக்கையா போயிடலாம் ஊமைத்துறையோட திரும்பி ஊமைத்துறைக்கு அந்த நாட்டை வந்து நாங்க வந்து ஒப்படைச்சிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேர்னல் வெல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிடுறாரு போனதுக்கு அப்புறமேட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில நாட்களுக்கு கழித்து ஒரு கடிதம் வந்து கேர்னல் வெல்ஸ்க்கு வந்து பெரிய மருது எழுதுறாரு ஊமைத்துறை வந்து எங்கேயும் போல எங்க கிட்ட தான் இருக்கான் பத்திரமா இருக்கான் சமாதானமா நீங்க போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வாங்க வந்து ஊமைத்துறைக்கிட்ட வந்து நீங்க வந்து பேசலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்றாங்க சரி கேர்னல் வெல்ஸும் வராரு அவரோட சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வராரு ஊமைத்துறையும் அவங்க கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி வச்சிருக்காங்க நிப்பாட்டி வச்சிருக்க வரும் பாத்தீங்கன்னா பெரிய மருதுகிட்ட கேர்னல் வெல்ஸ் வந்து சொல்றாரு நாங்க ஊமைத்துறை ஒண்ணும் பண்ண மாட்டோம் ஆனா இப்ப வந்து வேற வழி இல்ல நாங்க வந்து கைது பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை பார்த்து வந்து சின்ன மருதுக்கு ரொம்ப கோபம் ஆயிடுச்சு பக்கத்துல தன்னோட ஆண்கள்கிட்ட இருந்த ஒரு ஈட்டியை பிடிச்சி பிரிட்டிஷ எதிர்த்து நிக்கிறாரு நிக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு போர் நடக்குது இந்த போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன மருதுவையும் ஊமைத்துறையும் பிடிச்சி கைது பண்ணிடுறாங்க பெரிய மருது தப்பிச்சு காட்டுக்கு போயிடுறாரு எப்படியாவது தன்னோட சகோதரரையும் ஊமைத்துறையும் காப்பாத்தணும்னு நினைச்சாரு இப்படி கொஞ்ச தூரம் அவர் போய் கொண்டு போயிட்டே இருக்கும்போது வேற ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்கும்போது இடையில அவருக்கு வந்து பசி வருது இந்த பசி வரும்போது அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கு போறாரு ஒரு சின்ன ஒரு குடிசை வீடு அந்த இடத்துல ஒரு பாட்டி மட்டும் இருக்கிறாங்க அந்த பாட்டி கிட்ட போய் தனக்கு பசிக்குதுங்கிறது கேட்கறாங்க வந்திருக்கிறது பெரிய மருதுன்னு தெரியாமையே அந்த பாட்டி தனக்கு வசிந்த ஒரு சாப்பாடு எடுத்து அந்த பெரிய மருதுக்கு கொடுக்குறாங்க பெரிய மருதுவும் சாப்பிடுறாரு சாப்பிட்டுட்டு அந்த குடிசையில விட்டு வெளில போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த கூரையில இந்த கிராமம் உங்களுக்கு தான் சொந்தமாகும் அப்படின்னு எழுதி அந்த பாட்டி கிட்ட கொடுக்குறாங்க இதை கொண்டு போய் நீங்க அரசபையில கொடுங்க அப்படின்னு அந்த பாட்டி கிட்ட சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாரு போனதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் தெரியுது அது அரசபையில கொடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் தெரியுது அந்த கிராமம் அவங்களுக்கு சொந்தம்னு பெரிய மருது எழுதியிருக்காருங்கிறது அவரு அப்படி போனதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு சூழ்ச்சி செஞ்சு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மருது சகோதரர்கள் வந்து பிடித்தாங்க எப்படி பிடித்தார்கள் அப்படின்னு வந்து பார்த
இதே மாதிரி மருது சகோதரர்கள் மறுபடியும் இந்த பூமியில வந்து பிறப்பார்கள் அவங்களையும் இந்த மாதிரி சூழ்ச்சி செஞ்சு வந்து கொள்ளாதீங்க தயவு செஞ்சு ஒரு போர்ல அவங்கள வீர மரணம் வேணா கொடுங்க சூழ்ச்சி செஞ்சு ஜெயிச்சு அவங்கள வந்து கொள்ளாதீங்க அப்படிங்கிற ரெண்டு வேண்டுகோள் எடுக்கிறாரு உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரிட்டிஷ் அதிகாரிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் உடனே கேட்கிறாரு நீ உங்களோட உறவினர்கள் எல்லாத்தையும் காப்பாத்துவேன்னு நான் வந்து நினைச்சேன் ஆனா நீ வந்து இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு மரணம் ஒன்னும் எங்களுக்கு வந்து புதுசு இல்ல அது எங்களுக்கு பழகி போன ஒரு விஷயம் தான் அதனால அதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் அதிகாரி கிட்ட வளர்த்த குரல்ல பெரிய மருந்து வந்து சொல்றாரு அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன பண்றாங்க தூக்கில் அந்த அறுநூறு பேரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூக்கில் இட்டுட்டாங்க அந்த அறுநூறு பேர் இல்லாம ஒரு எழுபத்தி மூன்று பேர் ஒரு சில குறைபாடுகள் அதுக்கப்புறம் வயது சில வயதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறியவர்கள்னு சொல்லி ஒரு எழுபத்தி மூன்று பேரை வந்து பாத்தீங்கன்னா நாடு கடத்திட்டாங்க எங்க பாத்தீங்கன்னா மலேசியால ஒரு மலேசியால ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க இப்படி மலேசியாவுக்கு அவங்க கடத்திட்டு போனதுல முக்கியமான ஒரு நபர் இருந்தாரு அவர் இவர் யாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன மருதுவோட பையன் அந்த சின்ன மருதுவோட பையனை வந்து கடத்திட்டு போயிட்டாங்க மொத்தம் அந்த எழுபத்தி மூணு பேர்ல அவரும் ஒரு ஆளா இருந்தாரு இப்படி கடத்திட்டு போகும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல எழுபத்தி மூணு பேர்ல அந்த இடத்த கொண்டு போய் அந்த மலேசியால அந்த இடத்த சேர பிட்டகையே பாத்தீங்கன்னா மூணு பேர் வந்து அங்கேயே இறந்துடுறாங்க மீது எழுபது பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்த சிறைபிடிக்கப்பட்டு அவங்க சங்கிலியால கட்டி அவங்களுக்கு சரியான சாப்பாடு இல்லாம பாத்தீங்கன்னா அவங்க நோய்வாய்ப்பட்டு அந்த இடத்தையே வாழ்றாங்க வேற வழியே இல்லாம பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு அதாவது மருது சகோதரர்கள் இறந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு போறாரு அந்த இடத்துக்கு போன உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன மருதுவோட பையனை வந்து பாக்குறாரு பார்த்த உடனே அவருக்கு கேர்னல் வெல்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணில் வந்து கண்ணீர் வர ஆரம்பிச்சிருது ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மருது சக்கரவர்களோட வீரத்தை வந்து அவர் தான் கண்ணால வந்து பாத்திருக்காரு எப்படிப்பட்ட மா வீரர்கள் அவங்களோட பையன் வந்து இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தம் அடைஞ்சாரு அந்த சின்ன மருதுவோட பையன் என்ன பண்றாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடிதத்தை எழுதி இதை நம்ம தங்களோட குடும்பத்தில் போய் கொடுத்துருங்க அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாரு வேற வழி இல்ல கேர்னல் வெல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட சட்ட திட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கணும் அதனால வேற வழி இல்லாம அந்த லெட்டரை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க குடும்பத்துக்கு கொடுக்காம தானே வச்சுக்கிறாரு இப்படி தானே வச்சுக்கிட்டு அவர் ஒரு புக் எழுதுறாரு கேர்னல் வெல்ஸ்ங்கிறவரு அந்த புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லெட்டர் அப்படிங்கிறதையும் பதிச்சு வச்சிடுறாரு அந்த என்ன எழுதிருக்காங்களோ அதையும் பதிச்சு வச்சிடுறாரு இந்த கேர்னல் வெல்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாரு மருது சகோதரர்கள் வந்து சிறப்பு அம்சங்கள்னு ஒண்ணு சொல்லியிருக்காரு அது என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய மருதுவோட பலத்தை வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு வெள்ளக்காரங்களோட ஒரு காயினை வச்சு ரெண்டே விரல்ல வச்சு அழுத்தி அதை உடைக்கிற அளவுக்கான பலம் பெரிய மருது கிட்ட வந்து இருக்கு சின்ன மருதுவ வால் வீச்சிலையும் வளரியிலையும் ஈட்டிலையும் ஜெயிக்கிறதுக்கு இன்னொருத்தன் பிறந்து தான் வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அழகா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எழுதுன அந்த புத்தகத்துல வந்து சொல்லியிருப்பாரு இப்படி தன்னோட நாட்டுக்காகவே வாழ்ந்து தனக்குன்னு எதுவுமே செஞ்சுக்காம உயிர் நீத்த அந்த மருது பாண்டியர்களோட நினைவிடம் எங்க இருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காயா கோவிலுக்கு அருகில தான் இருக்கு ஒருவேளை நீங்க சிவகங்கைக்கு போனீங்கன்னா நிச்சயம் வந்து மருது சகோதரர்களோட சமாதியை பார்க்காம போயிடாதீங்க அந்த காளையர் கோயிலையும் பார்க்காம போயிடாதீங்க ஏன்னா வரலாற்றுல மிகப்பெரிய ஒரு இடத்தை பிடிச்சிருக்காங்க மருது சகோதரர்கள் அதை மறுக்க முடியாத உண்மை ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஜாதி வயப்பட்டு அத ஒரு சில இனங்கள் மட்டும்தான் வந்து அவர்கள் வந்து வணங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இல்ல இன்னைக்கு எப்படி நம்ம மகாத்மா காந்திய வந்து வணங்குறோம் அதே மாதிரி தாங்க வந்து மருது சகோதரர்களும் ஒரு பொதுவான மக்களுக்கு அனைத்து விதமான மக்களுக்கும் பொதுவான ஒரு ஒருத்தர் தான் அவரு வாழ்ந்த வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா முஸ்லீம் ஹிந்து கிறிஸ்டின் அப்படிங்கிற வேக வேறுபாடு வந்து பார்த்ததே இல்லை அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா பல மசூதிகளை கட்டியிருக்காரு கிறிஸ்துவ தேவாலயங்களையும் கட்டியிருக்காரு பல கோயில் திருப்பணிகளையும் வந்து செஞ்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம பல ஏரிகளை வந்து தூர்வ இருக்கிறதுக்கு அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உதவி வந்து பண்ணியிருக்காரு இப்படி அவரோட சிறப்பு அம்சங்களை வந்து சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அதுக்கு இந்த ஒரு காணொலி வந்து பத்தவே பத்தாதுன்னு தான் சொல்லணும் இப்படி சிறப்புமிக்க ஒருத்தர் ஒரே ஒரு இனம் மட்டும் போற்றக்கூடாது மொத்த இந்தியாவும் அவர் வந்து போற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோல வந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்